Hello. Amen. Amen. Praise the Lord. Alam nyo, we, we, we must thank the Lord. Amen. Amen. Na, ang recipient po na pag-ibig ng Diyos ay nakasama po tayo. Amen. It's a grace of God. Praise the Lord for the song of the choir. Amen. Kaya nga, maganda yun. Sabi na, I will go. Amen. And going to the mission field is choosing Jesus. Amen? Amen. Uh, the church has the mission, did sa mundo ito, to give the gospel. Amen? Amen. Kaya nang umaga ho, pag-uusapan natin is the must for missions. Okay, Bibles, this is John chapter 9, verse number 4. Great songs, great fellowship. But we praise the Lord for the word of God to challenge us this morning of the must for missions. In John chapter number 9, Verse number 4, uh, napakabilis lang po nito hanapin. Pakishare po niyo mga Bibles. Amen? Praise the Lord. Alright. John chapter 9, verse 4. Let us read it all together. Ready now? Read. I must work the works of Him that sent me. While this day, the night cometh when no man can work. But the Lord Jesus Christ... In this passage, makita ko natin mga kapatid that people are confused kung sinong sisisihin. Now, nowadays, you know, malagay ng tao, nalilito sila sino bang may kasalanan. Nandiyan pa ko ba kayo, man? But everything happens for a reason and God has His in, in permiss, he, he, he permits everything. Amen? But also, hindi lang He permits everything but He also has the perfect will for us. And even the Lord Jesus Christ, sabi niya, I must work. Are you listening? I must. It is a must. It is not a suggestion. It is a must. It is a necessity. It is necessary. It is a binding in an agreement na kapag hindi mo nagawa yan, you are not fulfilling the purpose why you are here. Now the Lord Jesus Christ said, I must what? Work. What is that work? The works of Him, God the Father, that sent Him. At anong dahilan bakit si Kristo ay sinugo ng Ama sa ibabo ng mundo ito? In Luke 19.10, For the Son of Man is come to seek and to save that which is one. Lost. Why the church exists in our time? Why the church is sinumula ng Panginoon? To seek and to save that which is lost. Now, ngayon pong umaga, pag-uusapan natin, is the must for missions. Why, brother, na nurata? Munta dito, bumalik ko dito. At bakit nasa iba ang ito ay may mga pagkakataon na mag-aral ng salita ng Jesus. It is not to keep it within ourselves. The gospel should not be kept in this place. It should be spread. Amen? Ay, may manalangin. Panginoon, salamat mo sa inyong biyaya sa umaga nito. Thank you, God, for those wonderful songs and testimonies and fellowship of God. This great spiritual atmosphere that we have in this church. The challenge this morning, O God, to be reminded, to be refreshed, to be revived in the matter of missions, O God, that we can intensify our prayers and our support, O God, when it comes to spreading the gospel, not just in this place, O God, but also in other places na maaabot po ng simbahan ito. May help us, O God, this morning. Holy Spirit, God, help us as we study thy word. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Please be seated. Alright. Now, babalik po tayo sa tinatag the basic po ng missions. Amen? Amen. Remember? Nagulo. Okay. So, tandaan natin, mga kapalit, that missions ay galing po sa Panginoon. Are you listening? Amen? In John chapter 1, verse number 6, itinan po natin ang ang uh, 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 tinatawag na basis po natin. Sabi ng Bible, in John chapter 1 verse 6, there was a man sent from God whose name was John. It was John the Baptist. Amen? Now long before, lahat natin prophetically, ang Diyos ay nagpadala in His chosen, chosen nation from Israel na mga man of God that will be giving the word of God to the world. Amen? Remember na ang tao mo ay nagkasala, tandaan natin, wala pa even just to see and even visit, man is not capable to go to heaven. Amen. Are you listening in that? Because of sin, tanda natin, it disqualified any person na makakita, makatapa, masinghro ang hangin o anumang amoy ng hangin sa langit because of sin. Tanda natin mga kapalit, but God is compassionate and God is gracious that He said His what? This prophets. He sent His man of God in the past testament, in the Old Testament. And the last of the prophet who will uh, prophesy about the coming Messiah was John the Baptist. Amen. 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 The, the first, the utterance of the word of God was given first to the Jewish people. 
people. But look at Israel now. Israel is a mission place. Israel now is a mission field. The center of Pride Month during this past month, I believe, was Israel. Imagine you tell Abib, supposedly, dapat na ang dyan na makakakita ng simbahan, dyan na makakakita sa legend eh, at nakakalupot na ito. They try to impose na pigilan yung mga mag-expose na bakang ito ang pangalan ni Jesus sa Israel. Are you listening this morning? Amen? Amen. Now we need to understand that God chose Israel to give us the word of God. But Israelites, Israelites have been stiff-necked and hard-hearted. That's why the gospel was given to the local church. Are you listening? That's why John the Baptist is what? He is the one to prepare the way of the Lord. Amen? Now, the Baptist is an authority from God. Well, many Baptist church here doesn't believe that Jesus Christ is a Baptist. But it's in the Bible. Amen? Amen. That is an authority from God. So, ang Panginoon, nung siya po, at the age of 12, that is the last part na makita rin ng kanyang kapataan. After po nung age 5, na ma-recite na po yung tinatawag na prayers, five prayers sa mga Diyo, to consider na sa Adam. He was talking to the doctors. Pagkatapos siya, lumabas sa Bible, 30 years old na po siya. And look what is what? The event there. In Matthew chapter number 3. He, he went to John the Baptist to be baptized. So pagkat bago na simula yung earthly ministry, remember this, he need to be what? In organized first. And God has given the church, listen to this, the authority to give the gospel. That's why before he preached the word of God, before he healed the sick, before he raised the dead, listen to this, he was baptized first by John the Baptist. Amen. Because of Are you listening? Amen. Now we can see the Lord Jesus Christ did and baptize. Hindi po siya nagbautismo. But he preached. But who baptized the people that, that got converted? It was the Baptist people. Are you listening? Tala natin, we have a rich heritage of what? The gospel preaching in the Bible. Amen? Eh? The gospel was preached to the Israelites. The gospel was preached to the Gentile people just like us. Tala natin mga patin, it is a Hindi lang ho sa atin. Kaya na even the Lord Jesus says, makikita ho natin, He started a church by preaching the word of God. Amen. 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 And in Matthew chapter number 10, and Luke chapter number 6, no argument is a church. Why did Jesus Christ start a church in the first place? It is not to be popular to this world. It is not to be politically sounded to this world. Are you listening? Amen. Amen. The gospel was given to the church to preach the ang dami because of sin na ang dami yung mga sangasana na nangyari na naging talagang subira sa buhay ng tao don't you know that religion ay nanggaling sa concept po ng kasalanan are you listening political societies and everything divisions ay nanggaling po sa concept ng kasalanan the so, Spirit need to understand ang magpapalaya lang ng sa tao ay ang Hedyo ni Cristo. Why the bodies are being mutilated? Buhay pa, sinisira na. Pagkatapos mga tayo, sisirain pa yun because of sin. Nandiyan po ko pa rin na? Nung buhay yung muta, talaga pinipilit, inisip, sinisira yung dam namin, kaya pinipilitin niya na ay hindi yun ang dahilan ng sa kanya, iisipin na yun ang dahilan ng sa kanya. Just try to imagine yung paniniwala ng mga kambote, ng mga bulis, na pag ikaw ay masama kayo, Nandiyan po ho ba kayo? Yeah. Magugutom sila, mamamatay sila sa gutom, kaya hindi sila nakakain ng baka. Dito, huwag pa yung baka, nilulubo na. Wow. <laughs> o sa, 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 sa laguna noon, yung mga, o ano, o state side na baka, yung malalaki, mapat o bihira, pinutulan ng mga bihas. Hindi e, naman naman, yung katawan. Hindi matala eh. E sa'yo mga kapatid, the we need to understand that the Lord Jesus Christ started a church. It was organized in Matthew chapter 10. It was established in Matthew chapter 16 by preaching the word of God. Amen. Nowhere in the Bible that you will see the Lord Jesus Christ was became popular because of politics or because of anything. He was popular and he was persecuted because of preaching the gospel. Amen. Why? Amen. 
that is His purpose. And in Matthew 28, when He commissioned the church, tignan niyo sa akin ang Bible sa Matthew chapter 28, just to remind you, this is our mission, sa emphasis ma, and we need to rekindle our power and come to mission. In Matthew 28, verses 19 to 20, sabi ng Bible, boy, therefore, and what? Teach all nations. It is not to be selfish. Are you listening in that? It is not Listen to this. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. Teaching them to observe all things. Whatsoever I commanded you. And no, I agree to all it. Even in the end of the world. Amen. That's a great commission. And remember, hindi po ito natapos sa panahon ng mga apostles. Tumuli po ito sa England. Where Spanish Inquisition was what? Kaya nag-grab yung ano eh. Ang persecution because of preaching the word of God. Tumuloy ito ng United States at may nakabalik ng Pilipinas and Philippines is now trained missionaries to be sent all over the world. Now you need to understand that missions lessons start from the church. It is not an invention of man. I can say it that. It is a commission of God. That's why I'm in the game. for three and a half years. And look what he had accomplished so far by the grace of God. He's praying these disciples, may Judas ka lang na isa, that turned the world upside down according to the law of Acts. That actually, Apostle Paul, when he was before Saul, ay naging buka ng ministry na ito. Are you listening to that? Ay alakal na rin po ng na na gentle nation ang ibang yano now it's high pa na tayo na mamo na pwede ka may relax ka na yano because financially secure ka emotionally masaya ka intellectually matalino ka na physically wakong wakong maganda ka but remember this that is not just the reason why God save us and place us in the love of God is church we must what? Work. And when we work, we need to understand there is an urgency. Alam nyo, pagka nagmamadali ka, eh, binabagalan mo ang paglalaki mo, dama ka? <laughs> Hindi, pagka nagmamadali ka at may urgency, kawag ito, may sunog po doon. Sige, later na lang. <laughs> I don't, the emergency, sige lang. May tinatapos ka ako dito. When you are in urgency, when something can urgent, para sa mga anak, kailangan ka ng anak mo ngayon, you will be there. No time to be what? To be lost. Hindi ka na mag-rack sa inyong panahon. Bakit? Every second count. Every minute what matters. Every lost second, every lost minute, every lost hour, and even day matters. It is between life and death. Every second, three souls pass away. Nadyan pa ako ba kayo? Hello? Baka magaya ako sa British, ano? Na namatay ito sa ocean ng gun. Imagine, ano? They have explored the space. That is their first time going to the ocean. They have money. They have careers. Some of them are young. But look what happened. Because that is sure, brethren. Ang tanong ko lang ko eh, hindi magkano yung ginasas nila eh. Ang tanong ko, tiyak pa nila ang lahat. Because money cannot lift a person in hell. Hindi mo kaya alisin ang pera ang tao sa impyerno. So number one, you need to understand why there, why there is a mass for mission. That is for the church. The Lord Jesus Christ comes a church. He loves the church. He trained the church. Why? He said that there is a mass. If I will not do it, nobody can do it. And nobody is able to do it. Now in our generation, if we will not do it, the question is, who will do it? 
Sabi mo sa mga brandaders, kung hindi sa akin tatawag ang Diyos ng magmimisyon, saan tatawag ang Diyos? Are we letting this great, wondrous opportunity of training missionaries and sending them? Nandiyan po ba kayo? Yeah. There's an urgency, brethren. In Hebrews 9, 27, at itinanda sa mga tao ang mga tayo na minsan pagkatapos ito ay paghatol. Alam niyo, dalawa lang mong bubunta ng tao. Ito makita, hindi visit eh. It's forever. Amen. Ang ganoon pa ng katuro na to visit na David. Nandiyan pa ba kayo? Visitation na. Amen. Amen. Ito nga gano'n, makikitas ka mga pinagyenda doon. So, you imagine those, those doctrines exist. Actually, marami pa mga spurious doctrines to it. At alam niyo mga mga kapatid, na kung hindi po natin gagawin ito, hindi natin pag-uusapan ito. Sino at saan gugawa ang Diyos? Can God send an unsaved missionary? Ang sabi ng Bible, ang bulag, pagdalakay ng kapwa bulag, sila ay mahuhulog sa hukay. Sa bayo, pag siya aming bulag, hindi po yung nakakakilala kay Kristo. Sa bayo, pag siya aming bulag, hindi niya tiyak ang langit. Ang tanong ay, bakit yan po naman ang langit? Yeah. Saan na ako sa ito? Hindi naman wala lang. Yeah. So, ang tanong, sino ang mag-aakay sa bulag? Sino? Oh, spiritually, ikaw ngayon ay nakakita na. Ang tanong, Sino yung mga mula? Mga hindi nakakakilala kayo ni So. Sino mag-aakay sa kanila? Kasi gabi, our missionary, one and a half year. Bakit ko nga sa'yo? Nandito pa ba kayo? Look how luxurious we are. Ang dami so winner. Tinuturo tayo mag-aakay ng kaluluwa. Amen? Now, there's a mass. I hope that you can see the urgency. I hope that you can feel the urgency of having missions and supporting missions this morning. Amen? Just like the Lord Jesus Christ said, kung hindi ako gagawa, sino ang gagawa? He has not a limited time of three and a half years to preach the gospel. Ilang taon ka na ngayon? Kailan ka na sa'yo? Come on, this is a personal tulong. Kailang ka naligtas? Kailang ka tumanggap kay Christo? Kailang pinagsiyan ang kasalanan mo na nang palatay at iskisyo na matay, inilipin, at muling magawa, ilalaan ko. Ilang taon ka lang say, the Lord Jesus Christ made much in just three and a half years. Twice na ho, nang idad ng simbahan. But the question is, what are we doing? What are the efforts na ginagawa? Hindi natin magagawa lahat. But the question is, how much is our effort pagdating po sa kalimu ng tao? Number one, there is a must because there is a hell. Let me tell you something. It doesn't matter kung ang tao maniwalang may impyerno o wala. Dahil may impyerno. Most of the teachings of the Lord Jesus Christ Dalawa lang po yung majority of teaching. Actually, it's not heaven eh. Dalawa po, impyerno at saka pera. Yan ang kalabalan ko siya. Sa tao. Nandiyan pa ko ba kayo? Most of the teachings of the Lord Jesus Christ was about the teachings about hell. And remember this, hell will not ang ganda ng Mount Mayon. Magpapapicture pa yung papa. Was there. Pero, meron niya ilang, ilang kilometers yun? Seven kilometers danger. So, bawal magtayo, magwalumapit, 
Actually, yung mga nasa LG patawid nga, ipahawal din eh. Ilang kilometers? Seven kilometers. Nalayo pa tayo, nakarating kami sa bagay nung nakaraan doon sa uh, biniling campsite ng CBB San Pedro, which part po tayo. Nakikipart po tayo, amen? Nakikiswimming po tayo doon, amen? Uh, makikitayo po tayo ng cottage po doon. Doon, oh, may mga malalaking bato na doon. Kasi malapit sa tanggat eh. Hindi uso yung irrigation doon. Kasi na one side nagtatanim. Yung, yung mga natanim ang bababa, parang mangko. Kasi hindi rin makakapagutay kasi adobe yung ilalim. But doon, nakaka-amaze na kasi may mga malalaking tipak ng bato na naan doon. Actually, siguro kalahati nito, ganyan yung palaki. Nakakasama si Kipo Kuya Rico doon na nakarama. Tanong ko, saan po galing yan, Pastor Mareta? Yan, sa Bulkan. Medyo malayo na ho yung from 7 kilometer. Hindi ho yung bato at first. Yun ay nagpapahag ang bato before. Nung bumutok ang mong pinatubo, inabot tayo lahat para yung pakihas. Akala natin may gera na. And don't you know, hell, from beneath is moving to meet the other coming. Alam niyo ba na ang impyerno ay nagkaragaglag pa hanggang ngayon? Ang impyerno po ay hindi po figurative language. Ang impyerno po, it is a literal place. It is a place which far, far and brimstone are available. Listen to your brother. In verse number 14, I hope na maging clear po sa atin na meron pa rin pong impyerno ngayon. In chapter 5, verse number 14, look at this. Look at this please. Therefore, hell hath enlarged herself. Ang impyerno ay pinatahin pa niya ang kanyang sarili. into it. You may be happy while living on this world, but if you are not saved, hell is waiting for you. Now, if you may Christian, alam mo may mahal ka sa buhay, alam mo may kapakala ka, may kapakala ka, dangerous pastor, you have acquaintances, and you are not being born, na ko ang mga tao ito, na ko mahal sa buhay, at yan ang mga na, remember The church was sold. Ang daming pinagkakabalahan ng mga simbahan ngayon. Nagawa pa rin lang sumali sa mga poly politics. If it's not what we are going to do, paano natin ang mga tao ay madalala sa pala ni Cristo at hindi tumungo sa impyerno? In June, tingnan niyo po sa amin ng June. June lang. Look at you. Verse number 22, uh, verses 22 and 23. Ito sa mga. Nakita niyo po, katabi ng revelation niya. Ito sa mga, have what? Compassion. Making a what? Difference and honor. Same with fear. Anong kinagawa ng mga tao? Ang ihana sa mga bumbero. 
Binubuwis nila ang buhay nila para makasalba ng buhay ng tao na marahil ay pwedeng masulog. Nadyan pa ba kayo? Don't you know, as soul winners, we must pull them out of the fire. Wala pa sila sa fire, pero hilahin natin. Anong masama kung hinilahin natin siya pagkakita ba kayo Kristo? Ay ang mundo, hinihila sila, nanginihila, nanginihila, papalabit sa impero. Ang problema natin ngayon, maraming Kristiyano, nanginihila ng mundo, kaya hindi makahila ng mga tao na papahala papunta sa impero. Maraming Kristiyano, wala na kasi yung humila, kasi Mahina! Paano ba hindi hihina? Kung mga pangkili ka ng mga bagay na meron sa mundo, hindi sa pangkili ka ng mga bagay dahil sa Panginoon. Tumos ang panglasan mo ngayon. Baka ang impyero sa'yo, katang isip na lang. Hello? In Luke chapter 16, yung makita natin yung, yung katuruan po doon. Hindi po para mo yan. Yung mayaman at saka si Lazaro. Hanggang ngayon, yung mayaman na yan, hindi sa pumunta sa Sengkel dahil sa mayaman, pumunta sa Sengkel no? Kasi pinalampas niya, hindi yan ang nagkakaw ang Panginoon sa Kristo, nung buhay mo siya. Hindi kasalanan maging mayaman. Hello? Hindi ka naman kasalanan maging mahirap. Ano kasalanan? Nadala ka ng estado mo sa buhay at hindi mo kinilala si Kristo. Ay, nahihirap ako, hindi ko kailangan si Kristo, busy ako sa trabaho. Kasi ako, may mayaman ako, hindi ko kailangan si Kristo, mayaman ako. Parehas lang na mayaman ko yan. Natagalogin ko ako, parehas na mayaman yan, kapag ka hindi tinagap ang Panginoong Soh Kristo. The Lord Jesus Christ, sabi ng Pilipas chapter 2, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Why? Ano ginawa ng Panginoon? He humbled himself. Hell is still real, brethren. Ngayon, komportable tayo dito ang lamig. Ang sarap ang pumilit. Pero yun na sa impyerno, wala na ako sinapagasa. Nakakalaw na na meron tayo ngayon. Pero nga na kung gagawin natin, maraming tao ang pwede hindi magmumong sa impyerno. Kung bakit isa yung mag-aari ng kaluluwa at susuport na sa mission. Churches that have supported us are serious churches on pulling people out from the fire. Nakikipaghilahan mo talaga tayo, mga kapatid. Ang tanong, saan ka ba nakikihila? Saan ka? Ikaw ba'y nakikihila? Huwag kayo yung mundo sa inyo, pero may inong helyo! May inong helyo! May inong helyo! O ikaw ay nagpapahila, sasama na ako sa mundo. Nandiyan mo ba kayo? Hell is still real. Anong papakinagahan ng tao, makamtan na niya, kaya mana ng salita, subalang kapahamak ang kanyang kaluluwa? Ano ang pwede mong ipalit sa halaga ng kaluluwa? Yung mga lumubog doon. Anong dapat yun? In general, sir? Yung mga lumubog doon. Anong magagawa ng pera pagkatapos sa mamatayan? Hindi mo mababayaran ang pag-aat sa langit kaya magbisita ka. You will not have an opportunity to visit heaven. If you are saved, in John chapter 3, you cannot see the kingdom of God. But bless God, right? We are going to heaven. Amen. The question is, anong ginagawa natin para sa iba? Come on. So you always take opportunities. May patay, we preach the gospel. May birthday, we preach the gospel. May kasal, We preach in every house. We preach in our streets. We preach publicly. We preach publicly. Listen to this. In every opportunity. Nandiyan mo ba kayo? Hindi tayo makakalati sa ibang bang bansa. Tango ng pera. We can support them. Imagine, magkano ang kape sa Seattle's? Wow. Wait. Wait. Magkano ang kape sa Starbucks? Magkano ang less kape? Sad to say, ito nakakalungkot eh. Wala namang problema tayo gumastos ng malaki sa mga pangangailangan natin. Ulitin ko, hindi kasalanan kumakin ang masarap. 
kung hindi bawal. Na bawal, tinginan mo na. Isa na na, sinisira mo yung katawan. Hindi masamang bumili ka ng maluhong mga bagay. Ito lang ang tanong ko sa iyo. Yan bang ginagasas mo sa personal mo? Mapapantayan mo yung binibigay mo sa kawain ng Panginoon? Kung nagagawa mo yan, sama mo mo. <laughs> Listen to this. Kung kaya mong gumasos kang malaki sa maraming bagay, sa bahay, sa sakyang, edukasyon, bakit hindi mo pinagay din naman sa priority mo? Gagasos saan mo rin ang gawain, lalo na sa gawain ang pag-emisyon. Yeah. E pagbira ang, ang, ang luho natin sa maraming bagay, pagdating sa gawain ng Diyos, pepe-pepe yan. Nakakaya naman, isang order ng kalin, 60 pesos. Ang may promise mo, wala ang kaminsan. Ano yung motivational rice? Sabi mo wala, pastor, kaya mong bumili niya. Kaya ka na ka na yung puro kong motivational rice eh. Ang isa to this, sabi ko, hindi masama. Ano masama ako yung gumasos sa sarili mo? Wala! You have these insurances, you have these everything, but the problem is, wala kang bahagi. Pinagkakaitan mo ang mga nagmimisyon pagdating sa pigilin. Yeah. Ulitin ko, hindi masama. Makita ko ba, si Joel may drive na BMW? Wow. 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 O nasa lang siya nakahiga, amen? <laughs> Walang masama ka. Ah, Makikisakay pa ako sa inyo. Pagpupuri pa ako sa Panginoon. Kung makikita mo yung reform mo, grabe ang giving ito! Nakakalapit sa mga missionary! Amen. Pero naahawa ako sa iyo. Ang dami mong ginagasusan, pero sa gawain, blanco ang pagin mo. By the way, mamaya, ibibigay pala yung mga personal report po ninyo. For the first six months. Kaya gabi, nakuha na namin ba? Masasabi mo, praise the Lord, daging tapat ako sa Diyos. Amen. Hindi mo na ako makapunta sa ibang lugar, pero may mga nangangaral. Yung pa natin, hindi huling priyan. Binabayaran natin. Ilan na akong naligtas? Ilan ang song? Kaya na report po din yung iba. O, hindi na, hindi din ako sa bahay. Kaya ang umitmig po, hindi gaya mo. <laughs> Bibili pa tayo ng isa. Ulan eh. Nagtatangtangan mo sa rin eh. O si Kinda. Tunay. Eh. Nasasaktan ho ako eh. Ito so, Panginoon. Bagsaka mo nga ko ng isang bot. Hindi, joke lang ko. Baka mo muntay tayo dyan. Amen? Ha? This is this bread then. Sabi ko, ang gasos-gasos natin sa madami yung mag eh. And I, I am not against it. I am happy for it. Lagi ka, lagi ka na ka Starbucks. Ha? <laughs> Lagi ka naka-fine dahil eh, amen? Wow, amen. It only can woo! Sama, amen? Pero sama na. SNR, yes. Land, landers. Wow. You go. Wow. Pero sana naman yung tithes and operate faith promise mo, matapatan din yung lifestyle mo. Amen. Hello? Amen! Amen. Amen. Ang indero sabi, buka mo! Para mo ang mga kasi! Ang mga kasi ano lang, tsaka mo ang mali! Tayo mo sa mga kasi indero mo! Huwag ka nang tumuloy, misyonary! Tigil mo na yan! Mga sorry na sila pangga, sama na! May kinigyan na ba kayo? Amen! Wala ka sa mga kapamilya na sa mga soul winners. Amen! 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 Heaven is happy. Amen! Hell is discouraged. Amen! Iba naman, hell is happy to you. Amen! Sige pa, huwag ka mag-involve. Mag-kuripot ka pa, sige pa! Amen! Pagdating sa langit, magkakabasahan po tayo doon. Yan, mukhang nagbibigay, pero hindi nagbibigay yan. Amen! Ako, hindi nagkakain ang kalawan eh. May trust na lang, hindi nang mimigay. Number two, humanity will not wait. Alam yung deterioration ngayon? Grabe ko. Look what happened last month. 
Baka yung pasayin na naging justice for Aura pa. Wow. Kung <laughs> hindi matupad at makakita ng katawan ng lalaki na muntok na. Kaya tuluan natin ang ating mga anak ng lalaki magpaalalaki. Kung babae magpaalalaki. At ang tanong, dapat ka nung matagpuan sa mga lugar na yun? Imaginaan dyan, nakakapunta sa ba? Kaya ayaw nila sa church eh. Imagine lahat ng lugar pupuntahan nila maliban sa simbahan. Isa para mga Christian din. Ang simbahan, hindi po yung hindi. Matthew 4.4 Man shall not live by bread alone but by every word is proceeded out of the Lord God. Kaya mo kahalaga ang simbahan at ang salita ng Diyos. Napaka-deter, anong deteriorate? Bulok na bulok ko ang mundo ko ngayon. Last week, may regada. Just take to imagine. Nakaka- nakakalungkot yun. May na-aksidente. May galing sa trabaho, binasa. Anong easy ka niya? Kasi ay yung full, hindi ko makikita yan eh. Manglang! Yun. Isip ba? Diyan, hindi mga mabaptis. Ay yung mga seka, pwede na mabaptis. Ito, gusto yung lubog pa. Amen? Amen. Amen. Ano nakakala ba? Bakit hindi ka bang mabot? Sip ka na. Kaya dito, hindi ka bang masain. Ilublubog ka eh. Amen. Isip ba ang masain? Nakakaawa kasi lumabas din kami nun eh. Sa ibang lugar, tinitingnan ko yung mga ano. Anong kamangmangan yan? Hindi e, mag-isa na lang naloko niya. Isa nga, meron pa ano eh. Tawag dito. Yung alam yung trabaho niya, igaling yung namalansya sa EPSA. Namalansya. Yung galing sa yun? Mas papasain mo. Mas magagaling ka pag nag-retalit yung tao. E eh, kung mag-isa yan, may magagawa ka? Dahil sa alamuhan ng tradisyon ninyo? Uh, ang utos sa Diyos, ingatan yung katawan. Kaya mabira sa alamuhan ng tao. Grabe ni Terminasyon eh. Yung kasalanan, tinatawanan. Yung katawanan, nililibak. <coughs> Tinawa ko ngayon siya. Eh, brother lang. Dabi mo na. <laughs> Pero ilang pamilya na ang nasiba. Ilang madahay ang nagahasa. Ilang aksidente ang nagahasa dahil sa Eternal Night. Ngayon, light na sila. <laughs> ang gobyerno kailangan pang maglagay ng mabala para huwag maligarilyo ang tao. Ilang pamilya ang nasisira ng kasalanan, mga kapatid? At ang pinaiisip ngayon, pinaiisip ngayon, even ang social media, okay lang ang kasalanan. Normal. It is that good for a man to touch a woman. Tignan yung nunok pala ngayon sa mga palabas. Pag kumatag ka to believe, ay is nakabayan ako. Normal yan. Normal. Sabi sa akin, normal mo yan. Pagka hindi sa kong normal yan, hindi ka normal. Kaso, may extra narital affair lang. Normal yan. Uso kasi pastor eh. Ano normal yan? Baka kailangan mo ng psychological check-up. Magdidi- makikipag-anal ng in- uh, psychological incapacity. Tapos, tapay, ito ang magpakasal. Aba, parang mong gumawa yan ng bakas yan na hindi normal. Amen? Amen. Kayo ko ay normal yan. Amen. Praise the Lord. Ang patotohanan, inaayawan eh. 
Pag nagsinwalid, ako lang, fake news, joke, ano joke? Determination has been happening in 2 Timothy chapter 3. Grabe, grabe yun yan. Okay lang ako, extra lang ako ng konti ha. Gutom na ako ba? Gutom na rin ako eh. Hindi ako natalang sa lakas si kanina. Kaya uh, ganito ko ha, mga ba? Amen? Second Timothy chapter 3 verse 1 This know also that in the last is time shall come for men shall be lovers of their own self for men is Moses, proud bosses, is being the parents and the evil and holy without natural affection, truth strikers, false accusers and prominent fears, despises of those that are what? Yun, naiinis doon sa mga mabubuti ang ginagawa. Pag mali, okay lang, tanggap ng komunidad. Amen. Amen. Nandiyan ba ako pa kayo? Mga kapatid, deteriorate na rapidly happening in our society. Yung mga anak natin, pag hindi mo yung dinala sa Panginoon, siguradong may magdadala dyan kaysa lakas. Not just humanity. Kaya mga may missions eh. Why do we have some discord? Ano mga bata yan? At isa sa ulang ito nila, verses from the Bible. Yeah. Hindi sila, huwag niyo isipin na hindi na magkakasala yan. Baka tao yan, ikaw mga matanda na eh. Yeah. Ang kulit mo pa eh. Yeah. Isang bata na ako. Ako na pala, bakit sa akin sa church yan? Ako ano ba isipan yan? Yeah. Kailangan nga nila ng salita ng Diyos. Yeah. At isa na ako kontrol pa. Hindi din yung mga bata kayo na magpakontrol. Sino sinasaktan? Magulang. Amen. Hello? Hindi yung ginagawa sa katawan ng mga tao kayo magpakontrol. They mutilated their bodies. Ang lalaki ng hero dito ah. Nauso yung mahaba mo, nagpahaba. Nagpatapos sa nila, nagpatapos. Lahat na ginawa niya. May nakita pa ako, pati mata pala, pinatapokan na ngayon. Sige nga ako. Sige nga, kayo po mag-isip. Tapos kaya sila sa gato preaching. Itakukulong nila ito. Hindi mo siya-service sa kulungan. Okay lang ito sa pinangan ako. Ayaw na naging itong preaching eh. Sabi na iba, ma- masasama pa ang tingin sa mga mga talaga ito. Alam mo bakit? Ang Bible kasi straight. Ang society pa mamalalo. Kaya the more na gumagawa ang tas ng klase ng ugal at pangunguhay ng tao, the more na ayaw na nila ang salita ng Diyos. Sabi kahit mga kasyano, mga bisan ayaw eh. Ayaw, higpit mo nandiyan sa dahapis, Jess. <laughs> ang hama naman ang preaching dyan. Pero nanonood dyan ang mga clips, ilang oras na yun dyan. Nabihinig pa. Nag-Netflix pa yan. Nag-Disney pa yan. Nag-Iflix pa yan. Lahat ng clips. Ang hindi mo lang i-Netflix, yung spirituality mo. Lahat, ano ba ang mga series pa tawag dyan? Lahat ng series, grabe, nagagawa. Kailan na season 3? Wow. Gusto ko na, ngayon na! Pero sa preaching, ang bihira na nalalapin ko lang, ang tagal mo ng preaching. Trabaho, <laughs> overtime, gusto. Sa palabas, gusto. Next season, please. Nag-request ka ba? Christiano ka? <laughs> Ilang season na ang One Piece na susundan mo? Pero yung season na devotion, hindi ka nakakapanood. Ilang mga na lang nabasa mo, takain mo? Pero yung Bible mo, hindi mo nagkataon sa mga yan! Look how many our societies! Grabe yung ngayon eh! Mga, ay ito matindi, ito, ay yung kung alin dito eh. Kaya ito magalang maghapon, nakakapit ka sa cellphone. <laughs> Nagagawa ng paraan, logot na, sasaksak sa katabi. Uh-huh. Minsan, itong may saksak, mapapit. 
Number three, piracy, walk away. Piracy. Marami ngayon, nakakatuluan ay galing kay Satanas. First Timothy chapter 4. Ako po ay galing lang sa pagkapanel nung nakaraang Tuesday sa defense ng mga sigyan sa Bible School. Nagkagawin ito. Aling na thesis po yun. Nandiyan, inuwi ko nga eh. Okay lang, sa akin, siyempre, magpapanel ka eh. On the spot. Kaya na ginagawin ko yung scanning and skinning. Ayun, mga sigyan, pag-aralan nyo yan ha. Ito rin yung mga sa kanil. Siyempre, magaling dyan. Kasi siya, ang scanning mo. Ang scanning mo. Ang scanning mo. Thank, thank, eh. thank you. Ayan ang skin mo. Ano ba? Tatutunan yung mga bata yan ngayon. Tinutungo yan, di ba? Basta. Kahit muna mo, basta muna. Mga tatanda mo yan. Oh. Amen. Para huwag ka mga mga obyan. Amen. 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 Ayan, tinan nyo mga. Here is it. Grabe yung mga yun. Tinan nyo. In 1 Timothy, chapter number 4, Now the Spirit, verse 1, speaking of Spirit, extra said that in latter times, some shall depart from the faith, giving it to what? And doctors of devils. Now, Giving it to seducing spirits. Sa saan yan? Internet. Dati, television na, tsaka radyo. Ngayon, kapit-kapit na, nakakit na sino. Kaya nga ngayon, may mga Baptist, hindi na ninyo at sinner's prayer. Sinner's prayer. Ano ang masama na, ito nga sa mga bata, di ba, sabi mo, Daddy, huwag yan ako. Tawad mo tayo, ha? Tama? Di ba? Pogi. Sabi na ako, Pangi. Di ba? Okay. <laughs> Ha? Pinasusunod natin sila. Sa eskwela, ha? Pinarerasay natin sila. Panatang mga bayan. O, sunod, sunod, sunod. Bakit? Tama ako sila, tama? Amen. Eh, anong masama kung gusto na rin natin sila sa tama mo pala namin? Amen. Kapatid, marami ngayon. Grabe. Ang kapatid, hindi pa namin naman si Christo Baptist. So, ano siya? Nalatanong ko, ano siya? Ang tanong, sino nagbaptize sa kanya? Hindi lang matanggap yun eh. Wala ako pa. May nag-interview doon. Hindi bilin lang. Oo. Anong ano sasabi ko sa iba? Wala akong pakailang sa kanila. I'm responsible to the church and not to them. Are you listening? May pinili na daw ang Diyos kumungo sa impyerno. O, may paano tayo? Paano pinili? Alam, pangaral. Hindi pinipit. Ang sapatang election sa Bible, election to homeless, na election to salvation. Eh di, huwag ka lang mag-mission, sir, kung may pinili na punta sa impyerno. Huwag ka na, nagigilin na natin ko, may pinili na pala eh. Yan po, ilihla na ng mga tangan. And I praise the Lord. Ang naligtas, pinili na Diyos maglingkod. Kasi hindi ka Diyos gagamit ang hindi ligtas. Yun lang ho, ibig sabihin niya. Amen. Gagamit ko ng mga hokus-hokus, protokotokos, mga gano'n, amen? O. Kaya, rapatan. Eh, hindi mo sisayin natin kayo. Here is it. May mga naniniwala ngayon, pag nagkasala ka, hindi ka naligtas. Saan sa Bible yan? Hebrews chapter 6. Ano mo, positive nga yun eh? Aral na niya, susunod. Actually, inaman sa kabila yan eh. Inisa-isa natin yung problem text. Tulog lang yan tayo ba? Ano? And also, lastly, the harvest won't wait. The harvest. Sabi ng Panginoon, look on the fields. And see, they are white already in contest. Marami. Pag sabi harvest sa Bible, hindi po ito literal na, ha- na tanim. Ito po ay tao. Sabi yun, ang testimony po namin, mga kapatid, hindi po kami lumaki sa Baptist Church. We're Catholic. We're from Catholic. We're serving our own church sa Magdalena. Kano nang kawit siya, Magdalena? Yan. Sa halos simpahan din po ako nakatira sa kumbento. Kasama ko ng pare. Yung lola ko magdadasal. May sarili kami yung Diyos-Diyosa noon, si San Jose. Yung may aso. Ah, sa Roque. Yung may aso po. Sama ako. Lagi ako nakakakain ng suman, mga kapatid. Ang pag-uwi, may mong nadala pa mga pagkain. Yan o, buhay. At paniniwala ko, okay na lang ito eh. Pero saan pa rin? 
went in our house. Actually, hindi pa nga sa bahay. Ano na unang nasip sabi, nanay ko, salamat sa Panginoon, dahil ako ng puso ng mga nanay. No? Actually, may nang siya doon na nagsusugal kami. Pero <laughs> you know, kaming high pop ang mga kabataan doon eh. Nagbabaraha na ka. Amen? Nandun lahat. So, may mga laki na, pusayos, tongkits. Amen? Huwag natin balik kayo mga kabataan. Baka hamulin niyo pa ako eh. <laughs> Talaga na ano, doon siya nagpipre, sama na siya sugal na niya. Ang kulit kusog yun eh. Ay, kitataya ka ba? Re-release na ako dito eh. Ah, ah, okay. <laughs> Imagine somebody had the guts to share us the gospel. Ang buhay namin nun, ayaw. Kinamumuhi ang ang barangay namin at ang bayan. Kasi kilala yung trinity na magkakapatid doon sa amin. Oh, mga, mga ano sila? Push start, amen? Lumaki ko ako ang sigarilyo, alak, normal sa amin. Nagtitinta ako ng lamano. Go on eagle beer. Beer na beer. May yelo pa huya. May sarili akong paksugala. Kasi yung dampa namin, ako tagakuha ng, ng to. Pag may patay, naandun din ako, may saklaan. Kompleto ko yan. Ang mariwana sa amin, hindi yung pirapiraso. Bloke-bloke. Ang sarong naandun din ako. Salamat sa Panginoon, may nag-share na ibang hindi sa amin. Isang babae pa, yung lalaking baptist, ayaw kami puntahan, natatakot. Piniborso <laughs> winners today. Kung hindi yung ako nasig, hindi nasig ang nanay ko, hindi nasig ang tatay ko, I don't know where. Hindi ko talaga, hindi ko talaga, kung saan kami ngayon. Which fears, inerate ang bahay namin. We experienced twice. Nakita ko yung mga tao na nagda-addict noon, nasiraan ng baik. Mga artista, mga politiko, pupunta sa amin. May dalang chocolate. Tapos iniluluto ka sa mayroon marihuana. Kinakain ako, kaya kain ko ako ngayon. Hindi <laughs> lang ako. Pero nakakain mo talaga ako ngayon. Alam ko amoy, alam ko may tsura, alam ko lahat ang ginagamit. Everything! Mula ka! Praise the Lord for the gospel. Amen. Kinamumuhi ako ang tatay ko ngayon. Katapating ko kayo. Lumayas ako sa amin. Buti na lang. Saan ako punta? Sa lola ko. Amen? <laughs> Lumayas ka dito. Lalayas talaga ako. Pagpunta ko sa lola ko. Salamat sa mga lola. Amen? Amen. Praise the Lord. Kaya, tipo yung mga. I praise the Lord for that. Ganun ka gusto natin ko because of yung buhay natin. Nagpuruhin ang Diyos sa ibang hindi. Amen. Kaya ang tanong dyan eh, ilang kagaya ko pa, kagaya mo, ang meron dyan. Amen. Ang nakikita nyo kasi ngayon, anong okay na? Pero babalik na natin biyaya ng mga ng mga kapatid. We are most miserable of all men. Amen? Amen. Bata kita, nakatikim na ako ng sigarilyo. Inagaw pa ng chuhin to. Nakakulot kasi ako ng hope. Sinundihan mo. Ang, talagang, mabaho, pero para lang makasabay doon sa mga kasama mo. Sinubo ko sa tatay ko. Kinuha ng chuhin ko. Yun pala siya pala, siya pala ng sigarilyo. I praise the Lord for the gospel. May simbahan at aruga sa amin at may simbahan at pray ko sa amin. How about doing it to others also? Amen. Kaya mga kapatid, pwede ngayon. Kaya tinin ko tabi nyo. Di naman ganyan yung dati yan eh. Wow. Amen. <laughs> Isa din mabangis. <laughs> Pero salamat sa ibang helio, eh? tumitigil sa maghayo. Amen. Ngayon, maayos na ating buhay, hindi pa tayo kaya manan. Amen? Hindi rin tayo kapugian. Wala ko naman, pare-paras lang tayo. <laughs> ha? Pero salamat na lang, mayaman tayo sa Panginoon ngayon. Amen. Dahil sa Panginoon. I hope, mga kapatid, tayo po'y magiging bahagi ng mission palagi. Amen. Kung di pa babalik ang Panginoon, makipahagihin tayo yan. 
Yung mga bata nyo, hindi ko alam kung siyong tatawagin ng Panginoon, bala nga nyo eh. Dahil actually, marami dyan, ginagamit na ng Panginoon ngayon. And I hope, mga kapatid, marami pang sindahang maging kagaya ng ganito. Hindi ako maliya, maging kagaya po natin. Na ganito mga sindahang sindahang iba pang mga lugar. Amen. Amen. It is a mass brethren. Ay mo tayo lahat. Panginoon, salamat po sa aralim. Pagpalaan niyo nga po, Panginoon, ang mga mensahe. God bless you, Panginoon, yung mga anak. At pagpalaan niyo si Bahay, patuloy, Panginoon, ang magiging missionary-minded, missionary-hearted. We will hand our help to the mission, so God. At I hope, Panginoon, na kami po ay dala po sa lahat. Marami pa na nangailangan ng Ibanghelyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging blessing po na may hindi ng Ibanghelyo sa mga tao. At balaan niyo po ang imbitasyon ito sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Bukas po ating altar, mga kapatid, bilang simbahan, kailangan natin kausapin ng Panginoong Imaga. Ating pong patibayin ang ating pong pangako sa Panginoon. Ang ating pong puso pagdating po sa mga salita ng Diyos na dapat may pangarap. Hindi dapat matapos ito sa lugar natin. Hindi dapat matapos ito. Hindi dapat maputo ito sa iyo. May mga mahal ka sa buhay. Ang impyerno ay totoo pa rin. Hindi mo pwedeng asahan ang society ngayon, ang humanity. They need a gospel. Maraming nagtuturo ng mali. Ikaw na nakakala kung paano tumungo sa langit. Ikaw ang magdadala ngayon. Gamitin mo kayong luwensya mo. Gamitin mo ang makayahan mo. Gamitin mo yung lakas mo. Gamitin mo yung panahon mo. Huwag mong pagayaan na ikaw ay hindi magagamit ng Diyos. Maraming mga kagaya mo, kagaya mo na naghihintay. Sila ay naghihintay na taong magmamalasakit, magmamalasakit na magdadala ng Ibanghel. Maraming mga ba- bata ang ulila, kailangan nila ng Ibanghel. Maraming mga pamilya, pwede masira o nasira na ng Diyawa, kailangan nila ng Ibanghel. Maraming mga tao ngayon ang tingin sa kanil sa tiling mga mga kailangan nila ng Ibanghel. Ang Ibanghel nyo ay hindi lipos sa estado ng buhay. Lahat ay dapat ako. At hindi siya gagamit, hindi gagamit ang Diyos na hindi ligtas. Ikaw na ligtas, gagamitin ka ng Panginoon. Huwag kong papayagan ang jablo, ang mundo itong makinapang sa buhay. Kung paano tayo nag-i-enjoy, nag-i-enjoy, nag-i-enjoy sa mga bagay, na pinatangilin natin, paano na dapat ang Diyos naman ay mag-enjoy sa buhay natin. We need to pray, we need to give, we need to go. We need to plan, we need to prepare for supporting missions. Father in heaven, thank you very much for this morning or what you have done. May bless my people, O God, as we continuously go to our endeavor as a missionary minded and hearted church, O God. We will support more missions and also the Bible school that trains missionaries. At the line of this, kapatuloy din gagawa sa simbahan din. They gave us a provision and also the conviction of God for this matter. They help us, O God, we will know and feel the urgency of missions. In Jesus' name we pray. Amen and amen. All the people said, Amen. amen. For this whole month, you will be hearing that kind of preaching, mga kapatid. Let me challenge you. Binaw ko nag-invite. Kasi nag-prepare ko ng series of messages para po sa inyo. Amen? At ako, no, mabuksan ko ang ating kaisipan dyan. Amen? Eh, titignan ko yung mga bata dito. Hindi ko na kinalayin yung budget eh. Kaya mabibisit ako sa Sunday School sa mga susun. I love seeing your kids. Amen? Very happy this morning? Amen. Yeah. Sana ko, medyo nalayin na tayo ng konti ha. Gutog na kayo? Oh, hindi na makapagsit na. Gutog na, gutog na. Pero we will have a special offer this morning regarding our sa, sa faith fund po natin. So, magkaroon po na special offer. Mabilisan lang po. Uh, just also to treat our missionary for lunch this lunch time. Amen? Para po, maging blessing tayo sa amin. Mabilisan nyo. There's a certain sense of urgency. Amen? Gutog na, gutog na. Oh, nanglilis po ako matang. Nanong na ang tingin sa pastor nila. Amen? Amen? Okay. Bago tayo kagatong pag-a. Sa mga taong po, kontrata yan, mga kapatid. Lahat ng bata mag-aaral, dyan po sinatuloy po. Hanggang mawasa ang piyan. Bakit nyo si Baba? Thank you. 